Now we are going to begin to discuss the implications of how do we, how do we handle our children, children of believers, uh, particularly with regard to evangelism. O să începem în seara asta să vorbim despre cum ne comportăm ca și creștini cu copiii noștri, mai ales în ceea ce privește evangelizarea. So, turn to Ephesians 6. Să deschidem la Efeseni, în capitolul 6. We actually have very little instruction in scripture about parenting. Avem de fapt foarte puține instrucțiuni în Biblie despre cum să ne creștem copiii. But we do have a lot of information about how to treat one another. Dar avem în schimb foarte multe informații despre cum să ne tratăm unul pe celălalt. So there isn't any specific strategy about being a good parent. Nu există nicio strategie specifică despre a fi un părinte bun. It's just how scripture describes that we need to treat one another. Este doar ceea ce Biblia descrie că ar tre- cum ar trebui noi să ne comportăm unii cu ceilalți și asta se aplică și copiilor noștri. Okay. Uh, let's read uh, the first four verses of Ephesians 6. Să citească cineva Efesen 6 de la 1 la 4. Someone, please. Let's first discuss the context of this passage. Să discutăm întâi contextul acestui pasaj. It's in, it's in the practical section of, of Ephesians. Este în secțiunea practică a cărții Efeseni. And the apostle Paul is quoting the fifth commandment. Și apostolul Pavel citează a cincea poruncă. Now, when he quotes the fifth commandment, the most common response is to assume that since he's quoting the fifth commandment, All the rest of the commandments equally apply today. Din moment ce el citează o poruncă și anume porunca a cincea, e destul de logic să presupunem că toate poruncile, cele 10 porunci se mai aplică astăzi. But that's not true. Dar asta nu e adevărat. The apostle Paul quotes the fifth commandment. Apostolul Pavel citează porunca a cincea. Because this commandment is, is now been brought over from the Mosaic law. Pentru că această poruncă a fost adusă din legea mozaică. It is now part of a new version of God's law, the law of Christ. Este parte acum din o nouă versiune a legii și anume legea lui Hristos. So, it has authority not because it's part of the Ten Commandments. Și are o autoritate nu pentru că este parte din cele 10 porunci. It has authority because it's part of the law of Christ. Are autoritate pentru că este parte din legea lui Hristos. Oh. This is to some this is a very surprising thing. Ca să sumarizăm, ăsta e un lucru foarte surprinzător. So let's just briefly sort of review how we are to view the 10 commandments this side of Pentecost. Haideți foarte rapid să ne uităm cum ar trebui să vedem cele 10 porunci de partea asta a cincizecimii. Uh, now, first of all, we will say that nine of the ten commandments are brought over into the law of Christ in one form or another. O să spunem că nouă dintre cele 10 porunci din Vechiul Testament au fost aduse în legea lui Hristos și au fost transformate în legea lui Hristos. The Sabbath commandment, the fourth commandment is never brought over. Porunca despre sabat, porunca a patra nu a fost adusă. Hmm. So the first thing that is basic and must be understood is that the Mosaic law as a whole is comes to an end with the end of the old covenant era which would be the cross. Primul lucru pe care trebuie neapărat să l înțelegem este că legea mozaică cu cele 10 porunci își găsește finalitatea odată cu finalul 
în vechiul lui legământ, adică în crucea lui Hristos. And the, first, and the place that most clearly te- teaches this would be 1 Corinthians chapter 9 verses 19 to 21. Și locul care ne învață asta este 1 Corinteni capitolul 9 de la 19 la 19? Yeah, 19 to 21. De la 19 la 21. Yeah, the apostle Paul is giving his evangelistic strategy. Apostolul Pavel își oferă strategia evanghelistică. Okay. Paul says when I'm going to share my faith with a, a Jewish person. Pavel spune că atunci când o să împărtășesc credința cu un evreu, who thinks that the Mosaic law is still applicable? Care consideră că legea mozaică este încă aplicabilă? Especially the dietary laws. Mai ales uh, legile I don't know what that means. Dietary, dietary laws. Uh, laws about clean and unclean. Ah, mai ales foods. legile de de curățare. Da. I'm, I'm not going to take him to a barbecue nu să-l duc la un grătar to serve him pork. să-i dau carne de porc. He would find that so offensive that he would not hear the gospel. I s-ar părea asta atât de ofensiv încât nu ar vrea să asculte Evanghelia. So, if I'm going to share the gospel with him, I'll take him to a restaurant that is not offensive so that I can share the gospel with him. Așa că dacă vreau să împărtășesc evanghelia cu el, o să-l duc la un restaurant care nu este ofensator pentru el ca să pot să împărtășesc evanghelia. He makes the point is that I'm not under the Mosaic law. Ceea ce vrea să zic este că nu este sub legea mozaică. But I'm not without law. Dar nu sunt nici fără lege. I'm under Christ's law. Sunt sub legea lui Hristos. So it's just a different version of law for the new covenant era. Deci este doar o altă versiune a legii în era noului legământ. So there's always law. Deci există întotdeauna lege. Because there's always sin. Pentru că este întotdeauna există întotdeauna păcat. And sin is breaking the law. Și păcatul înseamnă să încalci legea. The question is which law am I under? Întrebarea este sub ce lege sunt eu? Hmm. So that's is foundational that the mosaic law is Gone. Asta e, e un lucru fundamental, faptul că legea mozaică nu mai este. And if the law of Christ doesn't bring it over into the new covenant era under the law of Christ, then it's no longer authoritative over our lives. Și dacă legea lui Hristos nu o aduce înapoi în legea noului legământ, atunci nu mai are autoritate asupra noastră. Question about that. Întrebări despre asta. She's sounds like she's uh, echoing. She has a strong personality. What can I say? I have an echo. <laughs> okay. So now, what about the Ten Commandments? In the old covenant, the Ten Commandments are called the tablets of the covenant. În vechiul legământ, cele 10 porunci sunt numite tablele legământului. They are a summary of the requirements of the old covenant. Sunt un sumar al cerințelor vechiului legământ. And the old covenant is a works covenant. Și vechiul legământ este un legământ al faptelor. You have to obey the Mosaic law perfectly or God Trebuie să respecti legea mozaică perfect sau Dumnezeu te va blestema. But to get an understanding of how the Lord views the Ten Commandments this side of Pentecost, we go to 2 Corinthians chapter 3. Dar ca să avem o viziune despre cum vede Dumnezeu poruncile de această parte a legământului, mergem în 2 Corinteni, capitolul 3. So let's turn to 2 Corinthians 3 verses 7 through 11. 
versetele de la 7 la 11. 2 Corinteni 3, de la 7 la 11. Okay, now verse 7 describes that which is engraved on letters of stone. Versetul 7 spune ceea ce este gravat în litere pe piatră. That's the Ten Commandments. Acestea sunt cele 10 porunci. And the Ten Commandments is described in two ways in this section. Și cele 10 porunci sunt descrise în două feluri în secțiunea asta. It's described as a ministry that brought death. Sunt descrise ca o lucrare care a adus moartea. And then in verse 9 ministry that brought condemnation. Și apoi în versetul 9, o slujbă care a adus condamnare. Well, why would the apostle Paul say this? De ce ar spune apostolul Pavel asta? Because the 10 commandments are a summary of the requirements of the old covenant. Pentru că cele 10 porunci sunt un sumar al cerințelor vechiului legământ. So, unless you're perfect, God is going to condemn you. Dacă nu ești perfect, Dumnezeu te va condamna. So, the requirement, of course, of the old covenant is that you had to obey the Mosaic law perfectly. Așa că cerința vechiului legământ era să respecti legile în mod perfect. And that's why the Ten Commandments are, are called the tablets of the covenant. De aceea, cele zece porunci sunt numite tablele legământului. Ah, so, the Ten Commandments as the Ten They are tied to the old covenant. Cele 10 porunci ca, ca întreg sunt legate de vechiul legământ. Questions about that? Întrebări. So when we get to the new covenant era, când ajungem în era noului legământ, and this is the era we live in, și asta este era în care trăim noi, then the Holy Spirit views the Ten Commandments negatively. Duhul Sfânt vede cele zece porunci în mod negativ. Hmm. Because they don't belong, as the ten, they don't belong in the new covenant era. Pentru că ele ca și întreg nu își găs- au locul în noul legământ. Ah. So, but nine of the ten in one form or another are brought over into the law of Christ. Dar nouă din cele zece, într-o formă sau alta, sunt aduse în legea lui Hristos. But never as the ten. Dar niciodată exact ca cele zece. Because as soon as you say the ten, pentru că în momentul în care spui cele zece porunci, you are talking about the old covenant. Vorbești despre vechiul legământ. And it's a works covenant. Și este un legământ al faptelor. You're never to think of it outside of that. Nu trebuie niciodată să te gândești în afara acestui lucru. Question. Întrebări. <laughs> 
Let's read it first. Uh, hai să citim întâi. Uh, so 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinteni capitolul 9. Verses 7 through 10. De la 7 la 10. Nothing wrecks a theological discussion is actually reading the scripture. Nimic nu distruge o discuție teologică decât citirea Bibliei. Să citească cineva. De la 7 la 9, de la 7 la 10. Okay, you have uh, two choices in how to interpret this passage. Uh, avem două variante în care să interpretăm pasajul ăsta. The first choice would be that this is saying that the Mosaic law is still in effect today. Uh, primul lucru este să spunem că legea mozaică este încă existentă astăzi. But it, later on in chapter 9, the apostle Paul has eliminated that option. Dar mai târziu în capitolul 9, Pavel elimină opțiunea asta. So then what is the other option? Atunci care e cealaltă opțiune? No, that that particular mosaic law Acea lege specifică reveals an understanding that the law of Christ is establishing. Arată o înțelegere a faptului că legea lui Hristos se stabilește. So the fact that he quotes he refers back to a mosaic law. Faptul că se referă înapoi la o legile mozaică But he's going to use that in a way that is different from the way the Mosaic law used it. Dar că o va folosi într un mod care e diferit decât felul în care o folosește legea mozaică. In Deuteronomy 25. În Deuteronom 25. They were actually saying feed the ox while he's grinding the grain. Ei ziceau de fapt să îi dai de mâncare boului în timp ce el trăiește. That's a kind thing to do. Asta e un lucru bun să faci. But now he's saying this is a picture of how we should support those who live by the gospel. Dar acum el spune că asta este o imagine despre cum ar trebui noi să avem grijă de cei care se ocupă de evanghelie. So he's not saying the Mosaic law is authoritative. Nu spune că legea mozaică are autoritate. He's referring to it really as an illustration of a truth in the law of Christ. Se referă ca o ilustrație a unui adevăr care este în legea lui Hristos. Hai să ne întoarcem la Ephesians 6, like Ephesians 6. Okay. commandment and to actually underline the the consequences of doing that. Okay. But they changed the commandment. So let's look at it. So first the fifth commandment, which is what this is. So Paul quotes it and says that commandment still has authority Today. Pavel o citează și spune că această poruncă încă are autoritate astăzi. Okay. Well, which is true. Ceea ce este adevărat. He's not talking about the ten commandments. Nu vorbește despre cele 10 porunci. He's talking about this one commandment. Vorbește, vorbește specific de, despre aceasta una. Let me give you an illustration. 
să vă dau o ilustrație. Let's suppose you had a teenage son who was very smart but not, not a believer. Să presupunem că ai un băiat adolescent care este foarte deștept, dar nu este credincios. And his father is now speaking to him because he has been disobeying his father. Și tatăl lui vorbește acum cu el pentru că copilul a fost neascultător față de tatăl lui. Father says, you know, that you have been disobeying the fifth commandment. Tatăl îi spune, știi, ai încălcat a cincea poruncă. And that you are guilty before God. Și ești vinovat înaintea lui Dumnezeu. The son who pays attention when he goes with his dad to a gathering of believers on Sunday. Copilul care este foarte atent când se duce cu tatăl lui la o întâlnire a bisericii de duminică. He says, "Dad, I'm not dis- I'm not disagreeing with you that I have been disobeying you." Tată, nu te contrazic că am fost neascultător. But I, I do want to point out that the fifth commandment no longer has authority over me. Dar vreau să subliniez că a cincea poruncă nu mai are autoritate asupra mea. That is part of the Mosaic law. Asta este parte din legea mozaică. That's tied to the old covenant. Este legată de vechiul legământ. The old covenant has come to an end at the cross. Vechiul legământ s-a sfârșit la cruce. That version of God's law has come to an end at the cross. Această versiune a legii lui Dumnezeu s-a sfârșit la cruce. Now the dead who should have been a little theologically sharper has to admit his son is right. Tatăl care ar fi trebuit să fie puțin mai pe fază din punct de vedere teologic, but, îi dă dreptate copilului. But he does point out. Dar sublinează. That is true. Că asta este adevărat. But the fifth commandment has been brought over into the law of Christ. Dar a cincea poruncă a fost adusă în legea lui Hristos. So now you are guilty not because you broke the ten commandments. Deci acum ești vinovat nu pentru că ai încălcat cele 10 porunci. Because that would be meaningless today. Pentru că asta n-ar însemna nimic azi. But because you have broken the law of Christ. Dar pentru că ai încălcat legea lui Hristos. And you are guilty before the God of heaven and earth. Și ești vinovat înaintea Dumnezeului cerului și a pământului. That would be a biblically accurate discussion. O discuție corectă din punct de vedere biblic. But notice. Dar să observăm. Verse 3. Versetul 3. Which is the promise. Care este promisiunea. So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Ca să fie bine și să ai viață lungă pe pământ. What's the promise in Exodus 20 or Deuteronomy 5 when the 10 commandments are quoted? Care este promisiunea în Exod 20 sau în Deuteronom 5 când sunt citate poruncile? Well, it's that you may enjoy a long life in the land. Este ca să te bucuri de o viață lungă pe pământ. What land are they referring to? La ce pământ se referă acolo? Well, the land of Canaan. La Canaan. Ah, well, the old covenant is all about Israel. Okay. Uh, vechiul legământ este totul despre Israelul fizic. But with the coming of Pentecost, dar odată cu cinzecimea, Jesus has switched, I mean God has switched, it looks like his attention from Israel to the world. Se pare că Dumnezeu își schimbă atenția de la Israel la lume. So that means the promise has to adjust. Asta înseamnă că și promisiunea trebuie să se ajusteze în asemenea fel. If this promise is part of the law of Christ, dacă această promisiune este parte din legea lui Hristos, it has to refer to a long life on the earth. Trebuie să se refere la o viață lungă pe pământ. Because now God is no longer limiting his focus to Israel. Pentru că acum Dumnezeu nu își mai limitează atenția pe Israel. If you were Let's use it. It's, it's an American example. E un exemplu american. And of course, we we rebelled against Great Britain. Bineînțeles, ne-am răzvrătit împotriva Marii Britanii. And we established a new country. Și am stabilit o nouă țară. But much of our law is very similar to British law. Dar mare parte din legea noastră e foarte similară cu legea britanică. Okay. Especially traffic laws. În special legile de trafic. But let's say you're driving and you're going too fast for the speed limit. Dar să spunem, conduci și mergi prea repede pentru limita de viteză. So the policeman pulls you over. Așa, poliția te trage pe dreapta. And he says, I'm going to give you a ticket because you have broken British traffic laws. Și spune, o să-ți dau amendă pentru că ai încălcat legea britanică de trafic. No, the man will respond, I'm not denying that I was speeding. 
Omul o să zic că nu neg faptul că mergeam prea repede. But I want to point out that I'm no longer under British traffic laws. Dar vreau să subliniez că nu mai sunt sub legea britanică a traficului. I'm under American traffic laws. Sunt sub legea americană a traficului. British laws have no authority over me. Legile britanice nu mai au nicio autoritate asupra mea în America. Well, that's absolutely true. Asta e total adevărat. Well, that's the same thing with the Mosaic law versus the law of Christ. Este același lucru și cu legea mozaică versus legea lui Hristos. So the Ephesians 6 Uh, children obey your parents. Așa că în Efeseni 6, copiii să ascultați de părinții voștri. That is if you break that, you have broken the law of Christ. Dacă încalci asta, încalci legea lui Hristos. You have not broken the 10 commandments. Nu ai încălcat cele 10 porunci. Because they're no longer in existence as the 10. Pentru că ele nu mai există ca și cele 10 porunci. Questions. Întrebări. No, uh, it actually annuls. Uh, no, de fapt, if, îl anulează. If you go to Hebrews 8, 13, uh, dacă mergem la Evrei 8, cu 13, okay. would you please read verse 13? Uh, puteți să citiți versetul 13? When your washing machine breaks, când mașina de spălat se strică, and it's not fixable, și nu se mai poate repara, you buy a new machine. Cumperi o nouă mașină de spălat. But sometimes you're lazy and you don't want to get rid of the old machine. Dar uneori ești lene și nu vrei să scapi de mașina veche. You can sometimes you put it into the backyard. Și o pui în curtea din spate. Now in Phoenix, where I live. În Phoenix, unde stau eu. We have six foot block walls around our backyards. Avem niște ziduri six foot cât o fi, de 2 metri. În jurul casei. 2 meters, 2 okay. meters. Okay. And it's uh, that's the way it is all over Phoenix. Așa e peste tot în Phoenix. Okay. Now we also have canals that crisscross through Phoenix. Avem și canale care se întrepătrund prin Phoenix. And you can ride your bikes along the canals. Și poți să mergi cu bicicleta pe marginea canalului. They are raised up. Sunt ridicate. And when you ride your when there's houses along the canals. Când sunt case pe drumul canalului. And you're riding your bike, you can actually see into the backyard. Și mergi cu bicicleta, poți de fapt să vezi în curtea din spate a caselor. It's not always pretty. Nu e mereu frumos. Because some people just put their junk in the backyard. Pentru că unii oameni doar își pun un gunoi în spate. Because the neighbors can't see it because there's a six foot wall. Pentru că vecinii nu îl pot vedea pentru că există un zid de 2 metri. But I can see it on my bike. Dar eu de pe bicicletă pot să văd. Okay. The old covenant came to an end at the cross. Vechiul legământ a ajuns la finalul lui la cruce. But the temple kept functioning until AD 70 when it was destroyed by the Romans. Dar templul a continuat să funcționeze până în anul 70 când a fost distrus de romani. Yeah. But after the cross, all the old covenant was obsolete. Dar după cruce uh, tot, tot vechiul legământ nu, nu mai avea sens. Like a washing machine that no longer worked. Ca o mașină de spălat care nu mai funcționa. But you hadn't taken it to the dump yet. Dar n-ai dus-o încă la gunoi. At AD 70 you took it to the dump. În anul 70 ai dus-o la groapa de gunoi. Hmm. So that's why we don't talk in terms of the new covenant fulfills the old. De asta nu vorbim că noul legământ îl împlinește pe vechiul. In the sense that it's a continuation of the old. În sensul că ar fi o continuare a vechiului legământ. It did fulfill it in that the old is a picture. L-a îndeplinit în sensul în care vechiul legământ este o imagine. This is the book of Hebrews. Asta e cartea Evrei. The, the old covenant does, doesn't do anything. 
Vechiul legământ nu face nimic. It's just a picture. E doar o imagine. It's the new covenant, the cross, that actually does something. Este nou legământ, crucea, care în fapt face ceva. Okay. We are to take from it whatever the new test, the teaching passages of the new covenant era tell us to. Trebuie să luăm din el orice lucru pe care pasajele din nou legământ ne spune să le luăm. Most often it's pictures. De cel mai multe ori sunt imagini. Illustrations. Ilustrații. Um, you know the, the coming of the Messiah. Venirea lui Mesia. How God preserves is it preserves Israel so that the Messiah could come. Cum Dumnezeu îl păstrează pe Israel ca Mesia să poată veni. But the The law of the old covenant era is no more. Dar legea vechiului legământ nu mai există. Now, remember, we do make a distinction between, at least in, I should say, this is a problem in Russian. Asta e o problemă în Rusia. Because the word for covenant and the word for testament is the same word. Pentru că cuvântul pentru legământ și testament e același. So, typically, I'm talking about the Old Covenant era. În general, eu vorbesc despre era vechiului legământ. Yeah, that's Mount Sinai in Exodus until the cross. Asta este de pe muntele Sinai în Exod până la cruce. The Old Testament is Genesis to Malachi. Vechiul Testament este de la Geneza la Maleahi. The New Testament typically is referring to the Old Covenant era. Vechiul Testament se referă în general la vechiul legământ. Because the patriarchal period, the book of Genesis, uh, was not under the Mosaic law. Pentru că uh, vechea uh, Geneza, de exemplu, nu era sub uh, legea mozaică. Hmm. So you need, you need to be aware of this distinction. Și trebuie să fim conștienți de distinția asta. Okay, so when we go back to Ephesians 6, uh, când ne întoarcem la Efesen 6, but the reason this Discussion of law is actually very appropriate. Motivul pentru care discuția asta despre lege este foarte importantă. So this is the version of God's law that you are applying to your children. Este asta este o versiune a legii lui Dumnezeu pe care o aplicăm copiilor noștri. If you are not clear as to what version of law you're under. Dacă nu ești clar uh, cu care este legea sub care ești. Then you're going to have trouble applying it to your children. Atunci o să ai probleme să aplici asta al copiilor tăi. So, I would say scripture assumes you understand this. O să spun că scriptura presupune că înțelegi lucrurile astea. So, when, when it says children have to obey their parents in the Lord, that's true. Atunci când spune să ți respecti tatăl și mama în Domnul, they need to obey the, the law of Christ. Atunci asculți legea lui Hristos. But how do you handle uh, when a child is you know comes to you to confess his or her sin dar ce faci atunci când un copil de al tău vine la tine să ți mărturisească păcatele lui as a parent you're thrilled that they're admitting it ca și părinte te bucuri că le recunoaște and let's assume they ask for forgiveness și să presupunem că cer și iertare and of course as a parent you reaffirm your love for your child și bineînțeles, ca și părinte, îți asigur copilul că îl iubești. But at that point, you have to be careful that you don't give them the wrong impression about their relationship with God. Dar în momentul ăla trebuie să ai foarte mare grijă să nu-i dai o impresie greșită despre relația lui cu Dumnezeu. Yes, everything is fine now between the child and the parent. Da, totul este în regulă acum între copil și părinte. But not with the God of the child. Dar nu și cu Dumnezeul copilului. She, she, he or she is still under the wrath of God. El sau ea este încă sub mânia lui Dumnezeu. So somehow you must distinguish this. Într-un fel trebuie să faci distinție între, între asta. It provides an opportunity to go back over the gospel. Îți oferă o oportunitate ca să te întorci la Evanghelie. How they can be truly forgiven by the God of heaven and earth. Cum pot fi cu adevărat iertați de Dumnezeul cerului și al pământului. Because you You don't want to find yourself falling into uh, 
you're actually teaching your, your child salvation by works. Pentru că nu vrei să cazi în capcana de a învăța de fapt pe copilul tău salvarea prin fapte. You know, God loves them because they're good children. Dumnezeu iubește pentru că sunt copii buni. And of course that's not true. Și bineînțeles că asta nu e adevărat. So you need to be sensitive that you do not undermine the very thing you want to do. Trebuie să fii sensibil ca nu cumva să subminezi exact locul pe care vrei să-l faci. Question? Întrebări? Anna, yes. First off, if they're a believer, they would. Dacă ar fi credincioși, ar înțelege. Even if they're, if they're not a believer, they won't understand it in its full implications. Dar și dacă ar fi credincioși, n-ar înțelege în, ad- în totala implicarea poruncii. Most adults who are unbelievers don't understand it in its Major full implications. Mulți adulți care sunt necredincioși nu înțeleg total. They're, they're still guilty. Încă sunt vinovați. Right. Okay, let's use another illustration. Să folosim o altă ilustrație. I've used this one before. Am mai folosit-o. You're having dinner. Uh, ai, uh, ești la cină. And you ask your five-year-old to give thanks. Și îl rogi pe copilul tău de 5 ani să mulțumească pentru masă. Is that a wise thing to do? E un lucru înțelept să-l faci. Well, so let's change the illustration. Să schimbăm ilustrația. You have an uncle who is a drunk. Ai un unchi care este bețiv. He has a very foul mouth. Are o gură spurcată. If he was there for lunch. Dacă ar veni acolo la prânz. Would you ask him to give thanks? L-ai rugat pe el să spună mulțumirea pentru masă? And you say, of course not. Și îi spune, sigur că nu. Yeah, he's, he's just, you know, a terrible sinner. Uh, ai spune, oh, e un păcătos teribil. He would just be mocking God. Ar face mișto de Dumnezeu. Well, what is your child like? Cum e copilul tău? A child is not a God lover until such time as He or she repents and believes. Copilul nu îl iubește pe Dumnezeu până în momentul în care el nu se pocăiește și crede. So the child is a God hater. Deci copilul tău este un urător de Dumnezeu. It's just a nicer looking God hater. Doar că este un urător de Dumnezeu care arată mai bine. You'd rather be around this God hater. Ai prefera să fii în jurul acestui urător de Dumnezeu. But it's, it doesn't make any sense to ask the child to give thanks when they don't understand really what's going on. Dar nu are sens să îl rogi pe copil să mulțumească când ei nu înțeleg despre ce este vorba. God is not their father. Dumnezeu nu este tatăl lor. Because they're not in his family. Pentru că ei nu sunt în familia lui. And you want them to be at every point of their childhood, you want them to be very aware that the most important thing is to be accepted by the God of heaven and earth. Și în fiecare moment al copilăriei lor, vrei ca ei să fie foarte conștienți că ei trebuie să fie acceptați la un moment dat în familia lui Dumnezeu. You don't want to confuse them. Nu vrei să crezi confuzie în mintea lor. He's asking mom and dad forgiveness. 
He's not asking God to forgive. El de fapt îi cere mamei și tatei să ierte, nu îi cere în faptul lui Dumnezeu. If, under which law is the child? He say he's under the law of Christ. Okay. As a parent, I remind him of some law. Well, he, yeah. Why do I uh, uh, report this to the child if he, he cannot see any of his law? But he's still under it. Dar face asta pentru că el tot este sub o lege. As they say in court, ignorance of the law is no defense. Cum se spune la judecată, ignorarea legii nu e nicio apărare. That's the way it is. And so, uh, unbelievers are under the law of Christ. Necredincioșii sunt sub legea lui Hristos. Where would we go to defend that? Unde am merge ca să apărăm? Well, 1 Timothy chapter 1. 1 Timotei. 1 Timotei chapter 1, capitolul 1. Okay. Paul is talking about uh, false teachers. Pavel vorbește despre învățători falși. Who are teachers of the law. Care sunt învățători ai legii. Now, up through verse 7. Acum până la versetul 7. I completely understand that it would sound like he's talking about the law of Moses. Înțeleg complet că el vorbește despre legea lui Moise. But let's read verses 8 through 11. Dar să citim de la 8 la 11. Okay. At the end of verse 10 and verse 11. La finalul versetului 10 și versetul 11. When he says and for whatever else is contrary to the sound doctrine. Când spune pentru orice altceva este contrar învățăturii sănătoase. That conforms to the gospel concerning the glory of the blessed God which he entrusted Potrivit cu Evanghelia gloriei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Here we have the time designation as to what period of time Paul is referring to. Aici ne arată la ce perioadă de timp se referă Pavel. Paul is referring to his ministry. Pavel se referă la lucrarea lui. His ministry was not in the old covenant era. Lucrarea lui nu a fost în era vechiului legământ. Is in the new covenant era. Este în era noului legământ. And the version of law that he is under in the new covenant era is the law of Christ. Și versiunea legii sub care este el este noua lege a lui Hristos. So what what is he saying? Deci ce spune el? He saying that for the unbeliever. Spune că pentru necredincios. Law is primary. Legea e primară. It shows you that you need a savior. Îți arată că ai nevoie de un salvator. Because you are a lawbreaker. Pentru că ești un călcător al legii. For the believer, law is not primary. Pentru cre- credincios, legea nu este primară. And we're talking about the law of Christ. Și vorbim despre legea lui Hristos. Because law is not what changes you. Pentru că legea nu este ceea ce te schimbă. What changes you is the Holy Spirit. Ceea ce te schimbă este Duhul Sfânt. Ah. It's the Holy Spirit that changes you and causes you to want to obey the law of Christ. Este Duhul lui Dumnezeu care te schimbă și care te face să vrei să asculți legea lui Hristos. So, law is the most important thing for the unbeliever. Deci legea este cel mai important lucru pentru necredincios. It is of secondary importance to the believer. E de o importanță secundară pentru credincios. Because law can't change you. Pentru că legea nu poate să te schimbe. The Holy Spirit has to do that. Duhul Sfânt trebuie să facă. And Jesus pur- purchased that on the cross. Și Hristos a cumpărat asta la cruce. So this would say that the law of Christ is for unbelievers. Deci asta ar spune că legea lui Hristos este pentru necredincioși. Questions. Întrebări. Yes. Uh, 
Can a child pray? How does ah. he report to God when he's a um, non-believer? Ah, okay. So that's the question. Uh, do I need to teach my child to pray? Deci asta e întrebarea. Trebuie să-l învăț pe copilul meu să se roage. And as an unbeliever, the answer is no. Ca și necredincios, răspunsul este nu. Because prayer is the privilege of a believer in the family of God. Pentru că rugăciunea este un privilegiu al unui credincios în familia, din familia lui Dumnezeu. We're not saying that God cannot answer the child the, the prayer of an unbelieving child. Nu spunem că Dumnezeu nu poate să răspundă rugăciunii unui copil necredincios. But he would be answering him in spite of him. Dar iar răspunde împotriva lui. Whereas a believer he answers because of him. Când pentru un credincios îi răspunde din cauza credinciosului. Prayer doesn't have to be a learned technique. Rugăciunea nu trebuie să fie o tehnică pe care o înveți. Because once you're granted the gift of faith, pentru că odată ce primești darul credinței, you fall in love with the God of the Bible. Te îndrăgostești de Dumnezeul Bibliei. And then prayer is natural. Și atunci rugăciunea e naturală. We talk about a believer has a personal relationship with the living God. Vorbim despre faptul că un credincios are o relație personală cu Dumnezeul viu. So prayer is the most natural thing for a believer. Deci rugăciunea este cel mai natural lucru pentru un credincios. We're not saying you don't have to learn some things. Nu spunem că nu trebuie să înveți anumite lucruri. But prayer is just talking to God. Dar rugăciunea este doar să vorbești cu Dumnezeu. And when you really have a relationship with him and you love him. Și când ai într adevăr o relație cu el și îl iubești. Prayer is the most natural thing. Rugăciunea este cel mai natural lucru. But an unbelieving child. Dar într un copil necredincios. It should be an it becomes an awkward thing. Devine o chestie ciudată. I'm not saying you, you don't tell you stop a child from praying. Nu spun că îl oprești pe un copil să se roage. But I would never ask him to. Dar nu l-aș ruga niciodată să facă asta. But if the child wants. Well, that then you explain use that as an opportunity to explain the gospel. Atunci folosești asta ca pe o ocazie să explici evanghelia. How can you get into God's family and have the privilege of going to the father with our request. Cum poți să ajungi în familia lui Dumnezeu și să ai privilegiul să te duci la Dumnezeu cu cererile tale? But I wouldn't ask an unbelieving child to give thanks at the dinner table. Dar nu l-aș ruga pe un copil necredincios să mulțumească. No, but uh, when he goes to sleep like when the children pray. Well, that's the problem is I wouldn't ask him to pray. Asta e problema. Nu l-aș ruga, nu l-aș pune să se roage. I would pray for him. M-aș ruga eu pentru el. Because I do have a relationship with God. Pentru că eu am o relație cu Dumnezeu. But when I'm done, I don't turn to him. Now it's your turn. Dar când termin, nu mă întorc la el și spun acum e rândul tău. I just want to model before him what it's like to be in the family of God. Vreau doar să îi arăt un model despre ce înseamnă să fii în familia lui Dumnezeu. Yeah. I just said one more thing. And I... I would also encourage parents not to fall into the trap of talk of praying baby talk with their children. Și i-aș încuraja pe părinți să nu se roage așa copilărește cu copiilor. No, you talk to your father. Tu vorbești cu tatăl tău. You know, in a very real honest way. Într un mod real și onest. Yeah. How much your child will understand, we don't know. Cât de mult va înțelege copilul tău, nu știm. But you want to model before them what it's like to actually have this relationship with God. Dar vrei să îi arăți un model despre ce ce înseamnă să ai relația asta cu Dumnezeu. It's not you're not playing at it. Nu te joci. Yeah. De rugăciune. 